，契约结婚对象找到了吗？你放心，包你满意。你喜欢，嘎嘎喜欢。行，就他吧，反正也是应付奶奶。对，你雇人的钱从你工资里扣啊。哎，不是，哎，挺贵的。妈妈，嗯，爸爸怎么还不来跟你结婚呢？爸爸，应该是工作耽误了吧？很乖啊，咱们得等爸爸一会儿，好不好？好。嗯。怎么回事？你找的人怎么还没到？哦，人，三叔，我打电话确认一下。林奇啊。喂，小青岩，公司临时有事，今天没空和你领证。林奇，你怎么每次都找借口拖？他哟，看来某些人想结婚给女儿上户口的梦思碎了呀。你是谁？我是谁不重要，重要的是我肚子里怀着的是林奇的儿子。什么？就你这样的朋友？林奇带出去都嫌丢人，又怎么可能会娶你呢？不妨告诉你，林奇真正想娶的人是我。识相就赶紧带着你的女儿从他身边给我滚出去。哦，对了，林奇还在酒店里等。拜拜了，你这个黄脸婆，还有你这个小贱种。小心！没想到我这么多年蛇之见友，供他赌博，连他生下女儿，他持家里，到头来就是个笑话。哦，谢谢，妈妈带你回家。嗯。等一下，你愿意和我领个证吗？领证，先生，我已经有孩子了。叔叔，你真的要娶我妈妈吗？这样你就是安安的爸爸了。安安，我不介意。家里的长辈催婚，我急需找一个人结婚。不尽快领证，安安就没法落户，也没法去幼儿园。到时候你想离婚的话，我随时配合。你放心，我已经有心爱的人了。妈妈，这个叔叔好帅，安安好喜欢他，可不可以让他做我的爸爸呀？好，我同意和你结婚。自我介绍一下，我叫战叶晨，刚从国外回来。无房无车，在一家小公司上班。哦，我我叫夏心言，嗯，单亲妈妈，嗯，目前在一家设计公司上班。你叫什么？我我叫夏安安，在幼儿园上大班。妈妈，你看，爸爸的眼睛和安的好像。夏小姐，我们虽然领了证，但只是合作关系，麻烦你管好自己的小孩，不要乱认定。弟，弟，安安。明天你陪我去见我奶奶，我陪你去给孩子上户。妈妈，嗯，爸爸是不是不喜欢我？怎么会呢？爸爸只是刚认识安安，还不太习惯呢。安安最可爱了，对吗？嗯嗯。走，咱们去吃点好吃的去。哼<笑>。重新找的领证对象可得靠谱些。挂了。战总，这个来不了了。但是啊，我这回给您找了个 J.K.， 马上就到。不用了，我已经和一个单亲妈妈领证了。单亲妈妈？不是，不是战总，仓促。J.K. 多好，战总。咱就是再着急，也不用找个带孩子的吧？无所谓，反正都是走个过场。对了，回去告诉老佛爷，说我已经结婚了。
，不要再费尽心思找那些世家千金和我联姻。好，有他的消息了。已经派了很多人手了，可还没有找到当年救过你那个姑娘。有罪。我带你走。你醒了，还好你幸运遇见了我，要不然你就没命了。继续加派人手，一定要找到他。只有他才配做我真正的妻子。这文婷怀的是男孩，当然文婷也要重要啊！啊，你先去王奶奶家玩会儿，一会儿再回家。知道了，妈妈要去对付坏爸爸了。这个夏心言呀，他能挣钱，他得养我们，这事可千万不可以让他知道。虽然安安呢是个丫头，但毕竟是咱们林家的种，等你工作以后稳定了，就把安安的抚养权钱吧，把夏心言彻底出来。林奇，这么多年你对我是真心的吗？争什么抚养权？安安的鸭子根本就不是咱家的种。什么？安安不是你的孩子？那个谁的孩子？我读博需要钱，有个客户说他想要干净的，我就把夏心言卖给他。那天晚上和我在一起的不是林奇，那是谁？林奇，没想到有个醉鬼把这事儿给截胡了，害得我钱也没拿到。这夏星年一次就怀上孕了，还好呀，是我骗他说这孩子是我的，要不然东窗事发，谁挣钱来养活我们？谁给咱们买这房子？谁供我读完博呀？哎呀，那这么一说，还是你好聪明，哄着他。让他把房产证上加上你的名。既然安安不是你的孩子，咱们分手之后也不用抢什么抚养权了。对。心、哎、言，那回来就回来嘛，那么大动静干什么？如果现在就撕破脸，我辛苦攒钱买的房子，他就得分他们一半。林奇，有个事情我要通知你一下。这个房子我要卖了，添点钱，在市里买个学区房。新房的房产证我会写你的名字。我们领了结婚证之后，安安也会上你的户口，这样安安能上个好的幼儿园。哎呀，星年呀，那就这么定，还是你想的周到呀。我有点累了，我先休息了。哎，好，这边，这边，这边。儿子，林奇，从今以后你们一家休想再占到我一分便宜。妈妈，如果你还活着的话，你会建议我怎么做？啦啦啦啦，啦啦啦啦。你还知道回来呀、啊？奶奶，我韩特就是说你结婚了，你这事不是骗我的吧？我当然是真的了。那你还派人找当年救你那个姑娘？我叶晨，奶奶知道你放不下那个姑娘，可是你只捡到了半块玉，就是人家站在你面前，你能认出来？不可能，我要是见到他，一定能认出来。叶晨，报恩的方式有很多种，你也不能以身相许啊！要是一辈子找不着。你还打一辈子光棍儿啊！奶奶教训的是，所以我想通了。您看，这，嗯、这也没听说你身边有个叫夏星言的姑娘呀。嗯，我们俩一见钟情，所以就去领证了。我继续找当年那个救我的女孩，纯粹是为了报恩。好，你把她带来，我倒要看看这姑娘有什么本事。
让你推掉那么多豪门小姐，哼，娶她，接呀！来，战先生，我想跟您商量一下，给安安上户口。开开视频。战先生，呃，老婆，怎么结婚了还这么害羞啊？我现在是你老公。他是不是你花钱雇来的？老老公啊，对了，我奶奶正好要见你，你现在有空吗？我去接你。好的，这好的，老公。呃，奶奶，您就在这等着，这如假包换的孙媳妇儿，我一会儿就给您带来。快快去啊！老，呃，刚才都是演戏给我奶奶看，你不要入戏太深了。呃哦，呃，我我明白，郑先生。哎呀，上车吧。你不是说你没有车吗？嗯嗯，老板的车，一会儿还要还回去的。啊、哦。呃，一会儿见到我奶奶不要露馅儿。嗯，郑先生，我能跟您商量个事儿吗？咱们能不能先去给安安上户口？一会儿派出所就下班了，然后我再陪您去看奶奶。可以，谢谢。稍等，喂，安安妈，赶紧回来，安安出事了。只是让我暂时照顾孩子，不关我的事啊！把我先卡住了。来，来。杜春来，杜春来了，还难受吗？吓死妈妈！对不起，妈妈，妈妈只想吃一颗糖。爸爸，妈妈，你们不要讨厌安安好吗？我不讨厌你，战先生，我有点不放心安安一个人在家，我们能不能带他一起去上户口？啊，随你。嗯、啊，我们走吧。哎呀。你要是再不拿出来，雪就该停了。来，嗯、呃，你打着伞就好。第一场雪下起的午后，想和你分享感动，却只沉默对着话筒。这个味道，为什么和当年那个女孩身上的味道那么像？妈妈，你的脸怎么红啦？你身上的味道是什么味道？啊、哦，你说这个呀？这是我们老家余香的一种熏香，那边的小女孩从小就用这个。怎么了？不好闻吗？没什么，走吧。哎，来，先把信息填一下。嗯、呃，你好，那个父亲这一栏可不可以暂时先不填？这爸爸不就在这儿吗？填个名字有什么难的？我站在这就是他的父亲吗？你不是他爸，你站着干嘛？再说了，跟副女长这么像，还说不是啊？家庭矛盾要自己解决，这个表要填完才能办，没事吗？战先生，父亲这一栏可不可以先填您的名字？为什么不填他亲生父亲的名字？因为我不知道他亲生父亲是谁。竟然连孩子的父亲是谁都不知道，这是有多水性杨花？战叔叔，你真的不能做安安的爸爸吗？奇怪，为什么我总会忍不住对这个孩子心软？暂时，暂时可以听我的名。<笑>谢谢你，郑先生。讨厌，战叔叔是我的爸爸了。
好了，现在可以跟我去见我奶奶了吗？嗯，可以。爸爸的奶奶就是我的太祖母，我也要去见太祖母。行。好、嗯，嗯，带小朋友去，他童言无忌，万一穿帮了呢？啊，是是，<笑>那没关系的，我让邻居王奶奶帮我照顾一下啊。<咳>奶奶，长得蛮有福气的，还懂礼貌。叶晨，挺有眼光呀，坐吧。这结婚证都领了，怎么还这么生分啊？这就亲个嘴儿，就这么害羞啊？奶奶，您就别逗星爷了，他真的会害羞的、啊。我去，星爷呀，嗯，别紧张，奶奶呀，开明的老太太。嗯、哎，哎呀，来，奶奶干嘛？哎，不，不用这，奶奶，您自己留着吧。你要是不接受呀，奶奶可不开心了。谢谢奶奶，这还差不多。拿来，金岩，这个呀是我们战家为孙媳妇预备的资产，那个龙信银行的保险柜里啊，还有我们战家祖传的珠宝，价值两个亿。没事了呀，你去给他取了。两个亿啊！战野陈家这么有钱。我奶奶有间接向老年痴呆，总是幻想自己很有钱，这发展。怎么，两个亿嫌少啊？那你们就加把劲儿，给奶奶生个大胖孙子。奶奶送你几套唐城一品的别墅，哎，只记在你的名下。奶奶，我已经有一个女儿了，不打算再生了。女儿？你有孩子了？叶晨，你就娶了个带孩子的女人，真是的。那么多豪门千金你不娶，你偏偏去当接盘侠，当一个便宜爹，你你你气死我了！心言的孩子是我的。六年前我喝醉，无意间走错了房间，就和心言那个了。之后他就不辞而别。不过后来我们就重逢了，我才知道。星言为我生下了一个女儿，奶奶，从小你就教育过，男人就是要有担当，所以我理应对星言负责。星言，我一定会娶你的。那个星言，他他他说的都是真的，他怎么知道六年前的事？难道六年前那晚上的男人真的是他？啊，是的，奶奶。星爷，这些年你们母女受苦了，我一定好好补偿你们。哎呀，这么大的事儿，你们怎么现在才让我知道了？我那宝贝孙女呢？奶奶，下次我一定带安安回来看您。好，好，太好了。您应该很清楚，刚才的一切都是演的，我们之间是不可能的。那你刚刚说的六年前的事儿是？我编的，要不然我奶奶不会相信。是啊，夏青言，你在妄想什么呢？不管怎么样，是真是假，这些首饰，还有这个文件，我都不能收，麻烦你还给奶奶。奶奶的疑虑还没有打消，我希望你尽快带着你的女儿搬进来，免得暴露了。不行，我现在还不能搬，等房子卖出去后，房款到手我再搬。我的玉佩呢？我明明就放在这儿吧。你是不是进我的卧室了？把我的玉佩还给我！谁进你玉佩了？啊？谁进你卧室了？还什么？哎，你还装？
那你哪来的钱买了手镯？你是不是把我的玉佩卖了？哟，夏行言，你发什么疯？这个玉镯是我儿子送给我的礼物，孝敬我的。你那玉佩值几个钱啊？你给我撒开！大来意！啊！你动我什么东西都可以，但是那块玉佩是我妈妈去世前留给我唯一的遗物。你说，这玉佩在哪儿了？夏行言，你疯了！街角那儿有个玉虚行，你自己去问问。这这慌慌张张的，能办大事吗？你有消息了，有人在城北玉行卖了一块跟您一模一样的。去玉行，您要找的是这块玉佩吧？对，没错，就是这块。老板，这块玉佩对我来说很重要，这是我妈妈留给我的遗物，六年前已经丢了半块了，现在只剩这半块了。老板，您开个价吧，多少钱我都愿意买回来。嗯，战总，就是这家店。激动什么？你都快跳起来了，进吧。夏星言，难道我一直找的那个女孩？就是他。您的戒指收好。哟，这位一表人才的先生，咱店里啊啥都有，您给看看。见过这个玉佩吗？嗯，见过，见过。在哪儿？刚刚被一个女人给赎走了，说是她自己的东西。我记得他长什么样子吗？您瞅我这记性，我这记性这两天都不怎么好。有监控吗？自家小店哪来的什么监控啊？你，站住，站住，站住！旁边小店有监控，我看见了。查查拿走玉佩的人。不是，不好意思，啊，年轻人脾气大。哎呦我去！站住，看这监控。那天去玉店的姑娘。好像是，他好像是夏星言啊！难道真的是他？啊，战先生，怎么是你啊？吓死我了！为什么你会出现在城北的玉行？他怎么会知道我去过那？其实到现在我对他根本不够了解。玉佩已经被林家卖了一次，财不外露，还是警惕些。我我去卖首饰，你不是知道吗？我现在的房子要卖了，但是要买新的房子还需要一些钱，所以我就去把我的手镯卖了。这个玉佩你见过吗？没没见过，战叶晨，你在想什么呢？夏新年这个女人怎么可能会是她？战先生，您怎么知道我昨天去了那家店、啊？我碰巧路过，看到而已。对了，你的那套房子卖出去没有？正好我我老板想买。你老板想买啊？对。啊、嗯，还是算了吧。那套房子地理位置不是很好。万一到时候你老板不满意，再迁怒于你，那就不好了。他是在为我考虑。没关系，啊，地理位置我已经给我老板看了，他很满意。啊，那战先生，如果咱们办手续的话，你能不能假装不认识我？你是怕你前男友吃醋吗？啊，不是。我们两个现在已经没有。不用跟我解释，地址发给我，下午直接签合同。直接签合同。林奇，这个就是要买我们房子的韩总和他的助理。啊，韩总。那个才是韩总。哎。啊，韩总，韩总，你好，你好，你好。哎，你好，你好，你好，你好。您的茶。大家坐吧。坐坐坐坐坐。哎。
，坐啊。站助理，把合同拿过来。合同。<笑>新来的助理不懂事儿，没关系，没关系啊。这是购房合同，签上字就好。我听新言说，你们愿意花八十万，我可不接受分期呢啊。八十万，全款啊，好好好，好好好。我看是给这儿填银行账号是吧？不对，哎，林姐，你最近。公司工作不是挺忙的吗？有时间去办后面的手续吗？不就填完合同就行了吗？还有什么手续？已经分手了，这手还抓这么紧？韩总，嗯、啊，他们这边还有什么手续需要配合的吗？哦，你们这个贷款没还清吧？啊、哦，还没还清，购置税也没还上吧？没有，后面乱七八糟的事情一大堆，填你的卡号可以，但是你得全程陪我助理一起办呀。这么麻烦，星言，银行的贷款一直是你来还，那就填你的银行卡号吧。啊，好，啊，那你把身份证也给我吧，方便我去办后面的手续。啊，对，你们两个人的身份证缺一张都不行。哦。这个女人的心机这么深，能算计的前男友一分钱都拿不到。如果被他发现我的身份，最后肯定更难打发。哎呀，哎呀，哎呦，我的宝贝，今天在幼儿园里过得开心吗？开心，老师和同学们都很喜欢我的。真的？真的。嗯。妈妈，为什么时候可以再见到爸爸呀？爸爸就要跟你说呢，咱们呀要搬去和爸爸一起住了，这样安安每天都可以见到爸爸，开心吗？开心，<笑>啊，要和爸爸妈妈永远在一起。没想到你这么喜欢他呀。房款我已经收到了，谢谢你。把东西收拾好，我一会儿去接你们。走吧，今天呀，你就能见到爸爸。不过在这之前，我们要先去清理垃圾。嗯、夏青年，你发什么疯？你疯了！把衣服扔出来干什么？这个房子我已经卖出去了，我给你们母子一天时间。从我的家里滚出去！你的房子，你要不要脸啊？房产证有我的名字，房子就得分我一半。你是不是想独吞房款？把你的老公和婆婆都要往外赶，你好歹多谢你，谁能有你们母子歹毒？尤其是你林姐，居然为了钱把我卖了，你连畜生都不如。你怎么知道的？嗯、你都听到了？还不是你贱，倒贴我儿子。我就是眼睛瞎了才会看上你儿子这个畜生！你放弃自己赌博的机会供他赌，还赚钱养你们母子。今后你们母子休想从我身上捞到一分好处。妈妈，我害怕，妈妈什么时候来接我们呀？啊，别害怕，爸爸一会儿就来接我们。嗯。哦，夏星言，我说你怎么这么有恃无恐？原来你背着我找好野男人了是吧？我贱人！今天你要是不把八十万房款给我拿出来，我能嘎！哎呦，你算什么东西，也敢动我的人？我他妈教训我自己女人，你还管得着了？他现在是我的人。爸爸，爸爸。哦，原来你就是夏新阳整的那个野男人吗？他就是个下贱啊！哎呀，一个大儿子。我和新阳已经领过证，他现在是我的亲。我劝你把嘴巴给我放干净点！你算什么东西？我儿子可是战士集团的人，你等着被战士集团收拾吧！没错，战士集团现在看中了我，我马上就升高管了。你敢拿我？我告诉你！战士集团是龙川市的首富，咱们惹不起他
，咱们别喝这种人纠缠了，快走吧。现在知道怕了吧？你们把八十万房款给我，再跪山道歉，我可以饶你们一命。你算什么东西啊？你敢让我下跪？哎，先把钱拿到再说。夏青言，今天你要是不把房款八十万拿出来，你和你这个野男人还有这个小杂种，休想走出这个门。我的房子，我的钱，凭什么要给你们？你要不要脸呢？没有，你没什么儿子。如果你两只手都不想要了，我可以成全你啊。我告诉你，小子，你就是夏新言随便找的一个接盘侠。你知道他被多少男人睡过吗？啊，你跟这样的女人在一块儿，你不嫌脏？我没有，你胡说。我和新言已经领过证，他现在是我的妻子，我不管他以前做过什么，我一样会护他到底。好，那我就亲眼看着你是怎么倒霉的。我倒不倒霉不知道，但是今天倒霉的一定是你。青爷，你带安安先下去，我一会儿就来。咱们还是别跟这种人浪费时间了，咱们快走吧。放心，我有分寸。安安，带妈妈下去。妈妈，相信爸爸。小青，你不把房款给我，可以。哎呀，哎呀，小子，你给我等着！我告诉你，我可是认识战总的贴身特助，他饶不了你。能让你这种人进战士，我看人事部那帮废物也该滚蛋了。就夏新言那种破鞋，能找到什么好男人？装什么种？喂，战总。啊，韩特助的事。你是战总？从今天起。将林奇从战士开除，如果有人敢用，那就是和战士为敌。是，战总，战总，对不起，对不起，我错了，是我有眼不识泰山，我马上搬出这个房子，我马上搬出这个房子，您饶了我吧，饶了我吧，饶了我吧，我了我了我求你了。如果你们再敢找夏新言母女的麻烦，我让你们在龙川再也待不下去。好，好好好好耶，爸爸赢了，打跑了狼奶奶一家。他没有伤到你吧？你放心，林家以后不会再找你们。还有，我不管你以前和别的男人怎么样，但是在我们婚姻期间，请你自重。那也请战先生记住，你只是我的假老公，没资格管我。啊，跟妈妈下车，咱们自己走。妈妈，你们下车。我们下车会怎么着的，对不对呀、啊，爸爸？上车吧，我顺路。爸爸，你顺路，妈妈吧。这样就算爸爸亲妈妈了，妈妈，生气了。爸爸，你的房子好漂亮呀！看上哪一间了，直接住就行。这么大的房子，一定很贵吧？你之前不是说你没有房子吗？这是我亲戚，我只是暂时借住一下。呃，我之前看你去玉行当东西，我猜你手上的钱应该不够了。这张卡拿着，以后家里的就刷这张卡。不用了，你赚钱也不容易，而且我有工资的，足够家里日常开销了吧？你就拿着吧，不够的时候再用。<笑>真的不用。妈妈，我要住那一间。好，那妈妈和安安住同一间，好不好？不行。为什么？老师说，所有的爸爸妈妈要一起睡。嗯，嗯，安安，不好意思啊，安。咱们回房间放行李去吧。嗯。妈妈，你怎么了？嗯，没事啊。啊，安安，妈妈等会儿还要上班呢，咱们去收拾东西吧。嗯。
走，我带你走。走。为什么刚才他抬头看我的时候，有一种说不出的熟悉感？我带你走，我带你走。不可能，那个人绝对不可能是夏青言。严部长，这是您让我排队给您买的茶具。这个是小票，一共一万一千。这小玩意儿看着还真挺精致的。部长，这是我的收款码，您可以直接扫给我。小夏，你这就不识趣了啊！才一万多，给公司上司送个礼，再真诚不过，还问我要钱呢？不过你要是愿意和我玩一次，这钱我就转给你。看来严部长是不太喜欢这套茶具，我愿意掏钱。没关系，那这套茶具我就自己用。装什么装？都生了孩子了，迟早搞都是。战总好！哎呀，欢迎战总啊！这正好到饭点了，我已经订好了酒店，咱们吃完饭，然后慢慢的看公司，哎，怎么样？啊、战总时间很紧，一会儿还要开会，准备两道菜就行。两小时，这次可以吃两小时，抓紧。你们听说了吗？咱们公司被战士集团收购了。听说战总要来咱们公司视察。战总可是钻石王老五中的王老五，投资界的点金圣手，年纪轻轻就已经是整个龙川市的首富了。战总，戴逸晨也姓战，不会想什么呢？他怎么可能和首富战家有关系啊？听说他长得巨帅。要是能被他看中，下辈子直接躺赢啊！<笑>哎，星爷，你也去收拾收拾啊！我啊，哎，我都已经有孩子了，战总怎么可能会看上我这个单亲妈妈？再怎么打扮也没有。都午休时间了，咱们去吃饭吧。行，走。夏青言，你这是你做的什么狗屁方啊？这是啥把康到键盘上，猪都没你功能好。他在这儿上班。嗯、呃，这不是我的方案、啊，有人调换了我的方案。上面写着你的名字了，就是你做的。明天早上把这些都改好，交给我。部长，这么多本儿，两天改不完呀。那他就熬夜。加班加点也得给我改，改不完，混蛋！青岩，我看那个老色批分明就针对。我知道，没事的，你们先去吃饭吧。嗯、呃，那你也早点去吃啊。去吧。丹总，这个就是公司的一个基本情况。哎，您觉得怎么样啊？你知道我讨厌什么吗？青椒、香菜、胡萝卜，哦，还有西红柿，哦，记住。但是我最讨厌的就是员工加班。从今天开始，全公司严禁加班。战总、啊，那下次您加班到两三点的时候，我是不是就可以？好，收到。啊，哎哎，是是是是，我马上吩咐下去。战总，那中午咱们能一起用个餐吗？你知道我还讨厌什么吗？跟下属吃饭，下次一定啊！哎、呃，周叶晨，不对，看李总那个点头哈腰的样子，那个应该是收购了我们公司的新老板吧？怎么可能是张叶晨啊？张总，沈家大小姐来了，不见，让她走。带人来的，没拦住我。可惜我已经上来了。我可。
会是你奶奶为你亲自挑选的联姻对象，这不见我，说不过去吧？我可从来没有答应过联姻呢。况且我的奶奶没有告诉过他，我已经结婚了吗？我还有一个可爱的五岁的女儿。<笑>那怎么了？这战总结婚？整个龙川却没有传出来半点风声，那证明那个女人不是什么好货色。而和我们沈家联姻呢，对战士是有益无害。战总是聪明人，应该知道怎么选择。我的家事儿你管不着，况且以我们战家的实力，根本不需要联姻。带着你的人出去，大小姐，请吧。好，我可以出去，但是这一阵。这不是商量，是通知，我一定会拿下你。再见，走。拿下我，还从来没有人能拿下我。那玉佩的主人，你闭嘴。保护好夏青烟母女，不要让任何人打扰她。派人去查战业城的老婆和孩子，战业城只能是我的。好的，大小姐。你你撒了怎么开车的？对不起，大小姐，都都是这个女人，她突然闯出来。想死自己给我滚远点！碰瓷碰到本小姐身上来了。对不起，对不起，什么对不起？告诉娘，你这种人我见多了。我今天本小姐我心情不好。你是心言？心言，是我呀，我是沈蕊，沈、啊、蕊，你没事吧，月月？对不起，心言，我害得你也把你烫伤了。没关系，好朋友才有一样的，你知道。我给你带了好多好吃的，你肚子饿了尽管来找我，千万不能自己做这么危险的事了。来，我妈走后啊，沈家就派人把我给接回去了。我这才知道，原来我是沈家的私生女。当时我看你消失了，还担心了好久，没想到是去当前妮大小姐了。蕊<笑>蕊。看到你现在过得这么好，我真的挺高兴。你以为这个大小姐是那么好当的呀？为了沈家的利益，我那个大妈天天逼我跟战家联姻。不过那个人长得还不错，我今天去看看，还算美。姓赵，我有个朋友也姓赵，他叫什么名字？我帮你打听一下。他叫战。先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生。嘿嘿，这不是策划部的私下吗？<笑>还以为你多正经，原来也来这种地方嘛！<笑>肥水不流外人田啊、哦！你和别的男人玩，还不如跟我玩一玩呢。严部长，<笑>我已经结婚了，而且有孩子了，请您自重。装什么纯嘛？啊！能来这玩的人能有几个是好女人啊？哦，你放心，老子有钱，啊，不会来这的。够不够？够不够？够不够？够不够？不够？来来来，给老子跳支脱衣舞！陈部长有钱是吧？你个臭女人，找死！哇，这包怎么沾上你的脏血了？还这么有钱，想、嗯、想怎么赔吧？赔赔，我弄死你！我可是沈师姐的大小姐，有你的狗胆，好好跟我想想，你敢不敢动我？沈师姐，沈师姐，沈小姐，是我有眼无珠，你饶了我吧，我我我有眼无珠，有眼无珠。哎，这个包你也可以不用赔。既然刚才你惹我跟我闺蜜生气了，给我们两个学生狗叫，可以把你放走了。<笑>算了，蕊蕊。哎
。行，既然我的好闺蜜新年不想为难你，那就别在这碍事了。来人，小姐，我，咱咱好商量吧，有啥？把这个狗崽子给我拨下去，好好找。是，哎，小姐，小姐，这有啥好商量的？小姐，蕊蕊好像和小时候不太一样。我到家了，谢谢你啊，蕊蕊，送我回家。<笑>哎，星爷，我方便跟你上去坐坐吗？<笑>我跟你讲，我特想看看你女儿，我想看看她是不是跟小时候的你。长得一样，<笑>当然了，你是我最好的朋友了。走啊，走。<笑>范总，一个好消息，一个坏消息，您先听哪个？好消息，夫人回来了。那坏消息呢？从一个男的车里下来。你马上给我滚回来！知道了。哎，心言，那个我突然有点事儿，我去不了了。要不这样吧，我下次，下次一定去看你女儿。哈，好，那就下次，帮我把给夏小姐准备的礼物给她。好、哦。蕊蕊，这些礼物都太贵重了，我不能收的。一点心意，收下。我跟你说啊，就算生了孩子，也一样要好好打扮自己。我记得你小时候，那每天裙子可都穿不一样的。你呀、啊，就是个小公主，收着吧。那、嗯、好吧，<笑>谢谢您。这小伙子长得可比您差远了，都有了孩子，还到处勾搭男人。战先生。你这么晚了还没休息啊？你还知道这么晚？这么晚丢下孩子出去鬼混，你可真是个好母亲。我是把安安安顿好了才出门的，而且刚刚送我回来的那个是我发小。我对你混乱的私生活不感兴趣，但是我说过，在我们婚姻期间，请你自重。郑叶晨，你是不是误会什么了？我根本就不用跟我解释。明天奶奶要见你和安安。妈咪，你说这件裙子好漂亮呀，可是阿姨家没见过呀。真的吗？来，啊，这个呀是妈妈小时候最好的朋友送给妈妈的，好看吗？好看。嗯。行了，时间不早了，我奶奶还在等着呢。哦，走。按照夏星言的尺寸，给我定一批最高奢的女装来，马上。啊，太祖母，哎。喂，安安，太祖母想死你了，快让太祖母看看。太祖母，你长得好年轻呀、啊，安安好喜欢你。哎呦，这小嘴真甜呐、啊，真是太像了。安安呀，和你小时候简直是一个模子磕出来，绝对是你的种。以前怎么没有发现安安和战先生真的很像？也许是缘分吧。当然了，奶奶，安安是我的孩子，肯定像我。有儿有女才叫双全。你们两个加把劲儿，给我们安安呀再生一个小弟弟，好不好？好。书上说，爸爸妈妈睡一间房间才能生出小宝宝，可是他们分房睡，安安什么时候才有弟弟呀、啊？安、哎、安、啊，你又在看什么乱七八糟的东西啊？去，这是安安要不说呀，我还不知道你们夫妻生活这么冷淡。今天晚上别走了，都留在我这儿，我看你们。分床睡，就是就是。安、哎、安呀，跟奶奶睡。嗯。还有说你们这孩子都有了，你们还这么不熟啊？奶奶，你在这我们不方便。<笑>
。哦，是啊，奶奶，你看你和安安在这儿，我们两个也不好意思干什么呀。也是，我走，你们呀别不好意思，怎么自在怎么来。安安，今晚上跟奶奶睡好不好啊？好呀，走吧。加油。走吧。刚才是为了应付奶奶，我对你……我明白你对我没有意思，呃，同样我对你也没有任何意思。那最好是这样。你是奶奶还在偷看呢。奶奶走了。那个，这先生，咱们今天晚上就这样凑合一晚吧。你放心，我绝对不会越过这条线的。啊，嗯，对，嗯，对嗯。郑先生。你要干嘛？啊，就算你偷光了，我也没兴趣啊。再说了，昨晚是你一直往我这边挤，才挤到我身边的。你说话之前，要不要看看自己的腿在哪？嗯，早安，爸爸妈妈。早安，宝贝。妈妈，是不是弟弟已经在你肚子里了？<咳>好啦，妈妈送你去幼儿园，好不好？嗯，走吧。妈妈，我们的车车坏了吗？抱歉啊，宝贝，今天妈妈可能要晚一点送你去上学呢。妈妈现在叫车。爸爸，怎么了？爸爸，妈妈的车车坏了，你可以送安安去上幼儿园吗？安、啊、安、啊，上车吧。你不是要上班吗？我正好顺路。可我的车没没事，我会安排人处理的。那位可能是，爸爸，妈妈就交给你了，你得像王子一样，还求护送妈咪公主去上班哦。嗯，好啦，小大人。你是不是忘了？老师已经在幼儿园里等你了，快去吧。拜拜。呃、嗯，既然你车坏了，那这几天我来接送安安。等你。呃，不，不用了。我我其实刚刚已经请假了，而且我等会儿就去车行向二手带回车，这样我接送安安也方便。二手车存在安全隐患。上卡拿着去买辆新车。呃，不用，我自己有攒钱，应该差不多够了。而且我们两个只是合作关系，以后终究要分开的。这个钱我不能收，我先走了。他是不是攀上有钱的男人，迫不及待的要和我划清界限？向星岩一会儿要去车行，给我想办法送他一辆宝马，不要露馅儿。我正好去车行，顺路。哦，欢迎今日我们幸运顾客进店，恭喜您女士，喜提价值一百二十万的车一台。我啊，啊，幸运顾客啊，对，理由，你们肯定是有理由的，对不对？理由，呃，今天，今天是我们门店的六周年纪念日，嗨，您刚好是第六位来到我们门店的顾客，所以啊，您是比较幸运的，那一台价值一百二十万的车就是您的了。第六位。那个，那个是我堂弟，还有那个，那个是我表妹，那个是我大娘。这位啊、呃，咱们要不先去试驾？啊，对对对，咱可以先去试驾。试驾您看你喜不喜欢？
天上不可能会有掉馅饼的好事，不会是什么新型骗局吧？啊，还是算了吧，我用不到这么好的车，我随便买辆代步车就行了，谢谢您啊。哎,哎，白送怎么能不要呢？对、啊，白送怎么能不要呢？对不对？无缘无故就中了一辆车，像我这种霉运总缠身的人，怎么可能碰见这种好事？肯定是骗局，咱们快走吧。哎，那个女士，我们真的没有骗您，我们不要您一分钱的，咱只需要就简单的办理个手续，按照那个流程走一遍就行了。真的不用了，我自己买就行了。哎，等会儿，你们老板是不是姓夏？啊，对对对对对，姓夏，你怎么知道？我先认识啊。你认识？我认识他们老板，不会骗局的。真的？嗯，真的。<笑>所以，我真的这么幸运，中了一辆一百二十万的车。嗯，<笑>是啊，女士，您就是今日的幸运警笛。那台价值一百二十万的车就是您的了，您可以开回家了。夏先生，你听见了吗？我真的幸运了一次，中了一辆一百二十万的车。真的中了一辆一百二十万的车啊！不好意思，我刚刚有点太激动了。嗯，呃，经经理啊，咱们去办手续吧。啊，好好好，来来，这样一下。为什么还没有说话？郑先生，我给你准备了便当，昨天谢谢你啊。要不是因为我肯定没有这么好的运气。那是你自己运气好，跟我有什么关系？还有，以后不要浪费时间做这个，我不需要。我会在你下午三点之前到达我的办公室，听到了没有范总，管家问您今晚想吃什么，他给您送。不用了，夏星爷已经给我做了便当。哦，平常这么讨厌西红柿的人，也吃上西红柿了。张总，您不会对夫人有意思吧？不可能，我的妻子只能是玉佩的主人。我懂，平常不吃西红柿，现在吃西红柿，天天让我找玉佩。哎，韩同志吧。哎，我的瓜是不是特别好吃啊？好吃，双女主，我最爱的剧情。<笑>你是不是太闲了？你没事做吗？有，上次玉航拿走玉佩的人，你找到了吗？我我我加派人手，加派人手，加派我去，我亲自去做。让开，战总，我实话跟你说了吧，只要你娶了我，那沈氏集团未来就是战士的，你何乐而不为？况且，我沈氏集团也只是仅次于战士而已。沈氏集团外强中干，我战家根本看不上。上次我已经说过了，我是不会考虑林英的。出去。哦，爱心便当，原来战总。是喜欢贤妻良母型的，那我也可以为了战总在人前装一装嘛。或者说，战总其实喜欢人前贤妻，人后荡妇啊。我喜欢你这种脏女人，离我远一点。你怎么会有这个疤？战夜晨怎么突然这么激动？之前就听说他一直在找什么人，难道和这个疤有关？我这个疤从小时候就有了，怎么那么正走？所以当初是你救的我。
你见过这个玉佩吗？这不是心言的玉佩吗？原来战逸尘一直在找的人就是心言。再拿不下战逸尘，大妈一定饶不了我。先忍下再说。是我的玉佩，这是我的玉佩。很久之前就丢了另外一半，没想到这一半竟然在正东你这儿。难道我当初救的那个人就是你吗？这也太巧了。我终于找到你，我终于找到你了，叶晨，谢谢你送我回家，我一个人住，你要上去坐坐吗？不了，我公司还有事儿，我还要回去处理一下。啊，嗯。为什么我总感觉沈蕊和六年前救我的他不太一样？沈家不是挺有钱的吗？为什么你当初要去当掉另一半玉佩？嗯，因因为那个玉佩是我母亲留给我的，我看到仅剩的另外一半，我就会伤心，所以觉得还是不要留在自己身边为好。玉行的老板说，你后来又赎回来了，我能看到你。但是，那另外一半玉佩，我放回老家了。我刚刚不是说了吗？不想留在身边。叶晨，如果你想看，我就从老家拿回来，再给你看，好吗？天也不早了，那我,我先回去了。张总，调查结果出来了。您不是之前一直让我调查沈小姐吗？她确实是从余香来的，而且是后来才被接到沈家。您一直让我来关心从余香来的姑娘。综上所述，她就是您要找的人。啊、哦，对了，那现在需要安排您跟夫人……哦不。您和夏小姐的离婚协议吗？暂时不用，等他拿回另一半玉佩再说。哎，还是舍不得夫人呗。圆圆，青言，那你看，我呀给你买了一些最新款的女装。哦，不只有你的，这个是给你女儿的，都是给我的。月月，你对我太好了，但以后千万别这样了。说什么呢你？你不是我最好的朋友吗？我不对你好，对谁好？我对你这么好，就算冒充你得到战逸尘，你也不会怪我吧？哎，快坐快坐。嗯、呃，对了，星爷，你的玉佩呢？小时候总借你戴。现在怎么不带了？你说这个呀？嗯，六年前不是我已经丢了一半了吗？现在只剩下这一半了，所以啊，我一般都随身带着，怕再弄丢了。哦，就这个，我我我看看。啊，对对对对对，就是这个，我小时候看的就是这个。那那这另外一半怎么丢的呀？怎么这么不小心啊？好像是在西安玩的时候丢的吧。我记得你那会儿啊，特乐意帮助别人，大家都特喜欢你，真的。哎，如果说现在在那些你救过的人里，那突然有人过来找你，说要以身相许，这怎么办啊？我救过的人没有十个，也有七个八个了。要是个个都以身相许，那我不得掰成八瓣了？<笑>况且我都已经有孩子了，怎么可能呀？反正战逸尘也不可能娶一个生了孩子的女人，星言。这个救命之恩对你也没有用，那就给我好了。哎，对了，星爷，我正好认识一个特别厉害的玉雕师傅，呃，不如你先把这一半玉佩留在我这儿，我去找那个师傅，让他帮你把另外一半复原，怎么样？真的可以吗？可以啊，那太好了，谢谢你啊，圆圆。<笑>客气什么？叶晨，我都听韩特助说了，你就是为了应付奶奶，不得已才跟那个女人假结婚的
，但是现在我都回来了，你什么时候跟他离婚嘛？玉佩，从你老家拿回来的。难道你到现在都还在怀疑我？这是我的那一半玉佩，另外一半是六年前在西安时候救你丢的。当年救了我的人真的是他。对不起，小蕊，我不该误会你的。没事儿，以你的身份地位，解释些也是应该的，我理解。但是，叶晨，你到底什么时候跟那个女人离婚了？今天，我就会和他说。妈妈是不是说过，咱们要等爸爸回来一起吃？爸爸那么疼啊，肯定不舍得饿瘦的啦。哎呀，你终于回来了，爸爸。回来了。你看，你看，妈妈真的好爱你哟。都饿着啊，要等你回来一起吃吧。哎，现在都不是妈妈心中的最爱了。安安。你又乱说什么呢？啊，你先回房间，我有事儿和你妈妈说。嗯、哦。我已经找到我心爱的女人，你什么时候方便，我们去登记所把婚给离了。哦，我都可以、啊，听你安排就行。我恭喜你啊，张先生。你终于找到自己心爱的那个人了，有你这么好的人爱着，那个女孩真的很幸福。作为补偿，你和安安不用搬出去。不用了，我们本来就说好了，等你找到心爱的人，我们就办离婚。况且你本来也不欠我什么呀，你也不用担心我和安安没有地方住，我们可以暂时借住在我发小家里，他一定会管我们的。原来早已经找好下家了，我都不着急，你着急什么？我再说一句，在正式离婚之前，我不希望传出什么绯闻，让我奶奶担心。所以你和安安最好都住在这儿。好，我明白了。那每个月的房租我会按时打给你的。还有，为了避嫌，战先生，你最近就别回家里住了。你不用说，我自然知道。妈妈，你不用走，你怎么就又没有爸爸了？啊啊！快放手，他不是你爸爸。啊啊！妈妈，你不要跟妈妈走，因为原来小朋友会说，我是没有妈妈你孩子的，再也不跟我玩了。妈妈，别走，别走。好了，我。我不走，真的吗？嗯。那你们三安发誓永远不吵架，永远不分开。好，妈妈向安安发誓，永远不和爸爸吵架，永远不和爸爸分开。对不起，安安，妈妈骗了你。爸爸，你也要发誓。我我发誓，再也不和你妈妈吵架，再也不会分开。好啦，爱哭鬼，现在是不是可以出去了？给妈妈下一个。嗯，下一下。<笑>你醒了，还好你幸运遇见了我，要不然你就没命了。你为什么会这个动作？这个动作不是很平常，每个人都会吗？战叶晨，你在想些什么？这不过是一个平常的动作。好啦，咱们吃饭吧。明明我已经找到神人，为什么我还会对夏星言抱有幻想？终于睡着了。
刚才谢谢你啊。明天早上我会带你去登记所离婚，你最好不要想着任何花招来拖延。你的意思是我刚刚故意让安安拖住你，不让你走？最好不是。先把离婚申请表填一下吧，等一个月离婚冷静期过后再过来办离婚手续。这么久？两个月前刚刚结婚吧，嫌久，下次闪婚前就考虑清楚。我姓战。姓战？姓座都没有。再一个。哎，行这份离婚协议书我已经签了，你签好之后，我会让人去拿，一个月之后直接办手续。这先生，你晚上还回家吃饭吗？我回不回，已经不关你的事儿。我是为了安安才问的，是你答应要回家陪她的。战先生，如果你真的那么怕我缠上你，昨晚可以直接拒绝安安，敬敬你。哎，叶晨，你就先别看文件了嘛，看看我，好吧？你身上的味道怎么变？怎么不用以前的熏香？什么熏香？看来得想办法问问星爷。嗯、呃，你喜欢以前那个熏香，我换回来就是了嘛，好吗？喂，爸爸。安安，发生什么事了？爸爸，我的幼儿园被欺负了。我马上来。叶晨，这个孩子到底怎么回事？你为什么会这么紧张？那，难道他真是你亲生的？虽然他不是我亲生，但是他现在被人欺负，我不能坐视不管。你自己。能哄得战夜晨把一个小野种当模特，那个贱人可真够有本事的。啊啊！你躲在这干什么？没什么，没什么，好热呀！我在躲太阳。比赛马上就要开始了，咱们就过去吧。嗯。小安安。妈妈，你看，这就是我们班没有爸爸的夏安安。夏安安，你不是说今天你爸爸会来？我怎么没有看到他？撒谎的骗子！你才是骗子！我已经给爸爸打过电话了，他很快就会来的。切，真是没爹的孩子，一点教养都没有。小雨妈妈，当着小孩子们的面，请你说话注意一点。我偏要说。你女儿是没爹的小野种，你这个当妈的肯定也不会是什么好东西。小雨，以后千万不要和她在一起玩。我们走。来来来，嗯，妈妈这边。爸爸，你终于来啦！郑先生，你怎么来了？我怎么不能来？再说了，是安安打电话给我的，她说幼儿园有人欺负她。啊？那就是安安调皮不懂事了，郑先生，我们这儿没什么事儿，你可以先走了。别走，爸爸。今天幼儿园有亲子比赛，你能不能留下来陪安安一起参加？其他小朋友都有爸爸，他们看到我没爸爸就会笑话我，再也不和我玩了。可是妈妈，行吧，走，来。今天的比赛名字呢，叫做“解救睡美人”。每一位王子爸爸带着宝宝过关斩将，走到终点吻醒睡美人妈妈，谁先吻到睡美人，谁就赢。小安，你就等着受了哭鼻子吧。没、哎，爸爸，这是白小雨说，我是没有爸爸的孩子，我们一定要赢他。好，爸爸一定帮你出气。嗯。三二一，开始。
爸爸会亲妈妈。老人说，是因为醒公主才算硬。快一点，白小鱼马上就要追上来啦！老师，你快看，爸爸亲到妈妈了，我们赢了。老师看到了，我宣布，夏安安同学是第一名。耶、yeah. ！呃，都是为了安安。啊，我不能明白，都都都是为了安安高兴嘛。对对对。嗯，那个，那你去个洗手间哈。啊，嗯。安安同学，恭喜你得了第一名。李老师，夏安安爸爸抢跑，他们家作弊，这第一名应该是我们家小雨才对。老师，我也看到了，夏安和他爸爸作弊，他和他爸爸都不是好东西。我胡说，我爸爸才没有作弊。你个小贱种，敢推我儿子！我儿子要是有什么三长两短，你赔得起吗？敢推我儿子，李老师，我现在要求你不仅要取消夏安安的第一名，而且还要开除他。我倒要看看你有没有这个本事。安安爸爸，小雨同学的爸爸妈妈可是给我们幼儿园捐了一栋楼，我劝你啊，赶紧和你女儿给他们道歉。安安，快跪下来给小雨道个歉吧。跪。你们幼儿园就是动不动教学生下跪，我看你不配做这个老师。你，在我们幼儿园，有钱就是高人一等。一个穷酸人家的下等人，还敢推有钱人的孩子，就是得跪下来道歉。舍不得孩子跪是吧？那你跪呀、啊！你是个什么东西，也敢让我下跪？我告诉你，今天你必须跪下来道歉，否则弄死你。知道我是谁吗？我是白家的掌权人，首富战总跟我是好朋友。弄死你就像弄死一只蚂蚁一样简单。战总，巧了，我也认识战总。嘿呀，真是好笑呀！你一个臭打工的，竟然敢说你认识战总？瞧瞧你这一身地摊货，我赌两百块钱都没有吧？就这也敢说你认识战总？你连跟战总提鞋都不配。我说安安爸爸，别在这吹牛硬撑了。要不讲你女儿没学上，就赶紧跪下来道歉吧。<笑>嘿，战总，战总，你是战总，您怎么来了？呃，是不是准备战士集团资助我们幼儿园了？资助？像你们这种拜高踩低、教坏学生的幼儿园，你放心，我们战士集团永远不会资助。啊，不对呀、啊，陈总，你上次来的时候对我们幼儿园不是挺感兴趣的吗？这次来了怎么就骗了呢？那你就要问问这位李老师，他刚刚可是让我和我的男儿下跪了。不可能啊！李团长，你是不是认错人了？他怎么能是战总啊？他是夏安爸爸，他应该是夏呀。我和我妈妈姓，我爸爸叫夏叶晨。混账！嗯你睁开你的狗眼，好好看看，这位是战士集团的战总。战总，战总，战总，我错了，战总。现在知道错了，晚了。战士集团将终止和白家的所有合作，你们白家也永远不要再踏入龙川市一步。至于你，我会让全行业封杀你。你这样的人不配为人师表。战总，滚！走，给我请个同事。哎，啊，厉不厉害？呀？爸爸，被我抓住了。原来你之前都在骗妈妈呀？骗我？骗我什么？妈妈，爸爸。我偏偏头疼，刚刚太累了，有点渴。有水吗？哦，我有水，我去给你拿。哎，我不太想让爸妈知道这件事情，可以帮我保密吗？我知道了，爸爸是怕妈妈知道你在骗他，会生气不要你。啊哈哈，对对对。爸爸放心，妈妈会帮你守住这个秘密的。我希望爸爸妈妈永远在一起，不分开。好。现在你送我们回来啊，战天上。不过以后安、啊、安要是再给你打电话，你可以不用接的，反正以后你们应该也见不到面了。
，他早就习惯了。我自己知道我该怎么办。灯坏了，回去找人修。啊，不用了，应该是接触不良，我自己碾一下就行。我来。嗯，嗯，还是我来吧。你怎么这么熟练？以前坐月子的时候，灯泡坏了没人修，半夜啊，我要摸黑给安安冲奶粉。有一次抱着安安差点摔倒，终于忍不了了，就自己琢磨了一下，没想到不难嘛。那个时候没有人照顾你吗？有啊，我自己照顾自己。一个人带着孩子，他应该吃了不少苦吧？修好了，你看，我就说我没问题吧。嗯、为什么只有夏心言才能让我想起他？扭歪脚了？没事儿，扭了一下，一会儿喷点药就行。别动，有点红肿。为什么这个怀抱好熟悉啊？怎么会想到那晚了？这么好的人，可惜他已经有了心爱的人。郑先生，你早点回去休息吧，我没事了。你不要自作多情了，就算是其他人崴了脚，我也一样会帮忙的。嘿，站总来了，来来来，快请坐，快请坐。<笑>站总，快请坐，快请坐。今天啊，听蕊蕊说你要来家里，那可把我给激动坏了。哎，战总啊，你打算什么时候迎娶我们家蕊蕊见人？妈，您别着急呀、啊，叶晨一定会娶我的，对不对，叶晨？我的妻子，准会是小蕊。好，好，好，俗话说得好呀，这肥水不流外人田。这以后呀，战神两家结成了亲家，那战氏集团城西那块地的开发，能不能干净了，全部交给我们沈家来做，如何呀？大妈，城西那块地价值可有十个亿，那是沈家独自做不过来的。我看还是我们沈家两家联合一起做比较好。闭嘴，赵总，你这娶走了我这宝贝女儿，我从你手里拿一个区区十个亿的小项目，应该不算什么事儿吧？啊，可以，这就好，这就好。哎呀，不过呀、啊，我先说明白，这只是咱们商业方面的合作。等你迎娶小蕊的时候，这足金足两的聘礼呀，战总，那可一样都不能少啊！啊，只有这样才能证明你对我们家小蕊的爱嘛，对不对？战家给的聘礼，自然不用少。好，好，好，战总啊，真是心疼我们家小蕊。我想呀，战总一定是迫不及待的，想娶我们家小蕊做门。我都帮你们看好了，这下周三那就是个黄道吉日，不如呀，你们赶紧把这婚礼给办了吧。啊，下周三也太仓促了吧？这婚礼的策划都来不及做。叶晨，我不在乎这些的，我只想早点名正言顺在你身边陪着你。爸爸妈妈说要带我出国，再也不回来了。什么？婚礼的事儿，下次再说。哎，叶晨，你去哪儿？叶晨，怎么回事？啊，你还没有把他那个老婆孩子给解决掉吗？真是个没用的东西！不是的，大妈，呃，他那个老婆就是为了应付他奶奶假结婚的，还有那孩子也不是他的。你放心，不会影响我们俩之间的感情的。蠢货！难道你看不出来他对那个女人还紧张吗？说明他对那个女人是有感情的
，都到现在了，你还能让一个单亲母亲拴住他战业成的心？你可真是个没有病的人！我今天，他得打死你！我可告诉你，日后如果真是结了婚，你还拴不住他战叶晨的心，影响了我们沈家的利益，我弄死你！哼！啊啊啊！快出来了，我们该出门了。你怎么又拿妈妈手机？你进去好一会儿了，告诉妈妈，是不是肚子又疼了？啊，妈妈。现在俺的肚子不疼啦，不疼。可是俺想爸爸了。妈、啊，他不是你的亲爸爸。你为什么要带安安出国？出国？我没有要带安安出国啊，我是要带他去看牙医。那安安说。快，爸爸，我知道你舍不得妈妈和安安。战先生，你这么害怕我们离开？是不是？呃，不是，你们要出国了，我找不到你们怎么办？找不到你们，我怎么离婚？怎么顺利离婚？坏爸爸，你让妈妈伤心，安安就不喜欢你了。妈妈，我们走，你带安安真的出国吧，让爸爸再也找不到我们。好啊，咱们现在就走。不许走！在没有正式离婚之前，你们有义务待在这儿。再说了，现在外面这么冷，我不会赶你们走的。坏爸爸说的对，坏爸爸还是你走。战先生，你放心，我巴不得早点和你离婚，以后跟你没有任何关系。你走，你走，坏爸爸你走。妈妈，安安以后保护你。大小姐，我们已经调查清楚，张叶成那个假老婆带着孩子就住在这里的六零七。那个女人竟然和星岩住同一栋楼。一会儿如果那个女人不识趣，想办法给我处理干净。战叶晨的老婆，只能是我。是。来了。星岩。星岩，怎么会是你啊？月月，你是来看我的？我妈妈，这位漂亮阿姨是谁呀、啊？安安，这个就是妈妈跟你说过妈妈最好的朋友月月阿姨，她叫阿姨。阿姨好。安安好。月月，你愣着干嘛？快进来说话呀！哎、你先出去走。是。安安真可爱。果真跟你小时候一模一样的，是吗？让我看看，战叶晨的假结婚对象，竟然真的是夏心言。哎，对啊，圆圆，你怎么知道我住哪户的？呃，我不是上次送你回来过吗？我就在门口问了保安，想给你个惊喜。<笑>哎，心言，这怎么不见你老公啊？啊，去回房间玩会儿，妈妈和阿姨说会儿话。拜拜，安安，拜拜。呃、嗯，圆圆，其实我和我老公是假结婚，你们两个这是合作关系。假结婚？哎呀，我这事儿还是第一次遇到。但是，秦言，虽然你们是假结婚，也相处了挺长时间的，你能保证你们两个之间不会动心？会假戏真做啊？不会的，其实我们两个都不了解对方，我甚至都不知道他在哪家公司工作，而且他怎么可能会看上我这个单亲妈妈呀？等一个月冷静期过了，我们两个就正式办手续离婚了。夏星言，反正你也不喜欢战叶晨，就算我抢走他，也没有对不起你啊，蕊蕊，你今天到底？是不是我的玉佩修好了？怎么了？对不起啊，星爷，我我这个事儿我忘记跟你讲了。那天我在路上，我出了一点意外，玉玉佩
玉佩找不到了，我前段时间一直在医院，所以也没能来看你，也没能和你说这个事儿，这都怪我，真真的都怪我，对不起。没事没事，玉佩丢了就丢了，你人没事就行。话不能这么说，所以心言，我帮你找了一块更好的玉料，找师傅帮你再雕一块完整的。呃，等玉佩雕好了，我就给你送过来。好，蕊蕊，行了，你也别太自责了，玉佩不重要。重要的是你人没事，人品啊。心言，嗯，你记不记得我之前跟你讲，我大妈逼着我跟首富战总联姻的事儿？嗯，后来我才知道，原来首富战总他也喜欢我，所以，啊、所以我们很快就要结婚了。真的？那太好了，恭喜你啊，蕊蕊。你作为我最好的朋友，我想着总得安排你们两个见一面。好不好？当然好，没问题。夏心言，以你的脾气，知道战叶晨是我的结婚对象，总该会乖乖退出吧？哎，叶晨，我今天叫了我最好的朋友来陪我们一起挑婚纱，你不会介意吧？你开心就好。<笑>你最好了，蕊蕊。小心眼！你是我们的结婚对象，首富战总，怎么了，心眼？难道你跟叶晨，你们认识啊？不熟。原来他是战士集团的战总，他没有告诉我，是一直防备着我吧？我们确实不熟。我也是之前战总来我们公司的时候偶然见过一次啊，是这样啊，你这刚才吓我一跳，我还以为这要是我最好的闺蜜跟我男朋友搞在一起，那我岂不是要伤心死了？绝不可能，我们去那边看看吧。青言，你看叶晨不仅来陪我挑婚纱，还有这个。我跟你讲啊，这可是宝克丽最稀有的红钻，价值三个亿呢，好看吧？好看，而且红钻意味着真爱降临。看来战总真的很爱你，叶晨，你对我真好。好了，有其他人在。哎，行，那有什么的嘛？况且心言还是我最好的朋友呢。看到咱们俩这么恩爱，你一定会为我感到开心的，对吧？当然了，蕊蕊，我去个洗手间。战叶晨是蕊蕊心爱的人，夏心言，你不可以再有任何妄想。战总，蕊蕊呢？夏主管，我不管你出于什么目的，我都不想让蕊蕊误会，所以你和我的关系一个字都不要向她透露。你放心，蕊蕊也是我的朋友，我不会让她伤心的。而且我和战姐，战总，我们两个之间本来也没有什么关系啊。离婚协议我会签好了，寄到你们战士集团。叶晨，我会爱你
，小云，玉云，快快叫救护车！啊、哦，是是。我还以为我再也见不到你了。好了好了啊！你怎么做傻事呢？其实谢燕找我谈过，我觉得他说的对。我作为他最好的朋友，我怎么可以无耻的抢他的老公呢？但是燕城，我真的太难受了。所以夏心言，他心思居然这么深。我妻子的位置本来就只有你一个。我娶她只是为了应付奶奶，你放心，她不过是你的站位的替身。但是叶晨，你们两个相处了这么久，你真的对她一点感情都没有吗？没有，我的妻子只有你一个，所以我喜欢的人也只有你。不要哭了，早点休息，好好养病。我听说忍绿莲也被送进了医院，发生什么事儿了？中，他为什么进医院？你会不知道吗？我明明跟你说过，不要告诉忍绿，你转头就挑拨离间，害他自杀。我没有，你和我之间的事儿，我一个字都没有说过。我去问问忍绿。没必要，你在妄想什么？你觉得我会喜欢上一个私生活混乱还带着孩子的一个女人吗？张逸晨，我是喜欢你，但我从来没有说过你会喜欢。我喜欢你，不代表你可以随意的诋毁我。我不管你信不信，我从来没有挑拨过你和蕊蕊之间的关系，因为我夏心言不屑这么做。夏心，逸晨，你没事吧？妈妈，嗯，好想爸爸，可不可以给他打个电话呀？不可以啊，他不是你的亲生爸爸，以后你不许再提他了。可是俺、啊、真的是很喜欢爸爸呀，你们俩是不是吵架了？嗯，让爸爸回来跟你道歉好不好？不可以啊！你不许再给他打电话了，我跟他永远不可能在一起。以后你也不许再喊他爸爸了，听到了吗？妈妈，你们爸爸妈是我永远不打他，永远不分开。别的，他别的，不喜欢你们了啊！嗯、啊，刚才是妈妈没有控制好情绪，妈妈向你道歉。嗯，对不起。嗯嗯嗯。啊！我发烧了，来起来啊！妈妈带你去医院。护士，那个我女儿还在发高烧，医生到底什么时候才能来啊？现在是甲流高发期，发烧的孩子很多，医生已经忙不过来了。可是她还走。哎。难受吗，宝贝？妈妈，我好想爸爸。妈妈在这陪着你，好不好啊？哎，嗓子疼不疼？妈，我给你接点热水，在这待着别动啊。别乱跑。爸爸。叶晨，你今天晚上就留下来陪我好不好？冰静，我们马上就要结婚。小蕊，你身体刚好，还是不要喝酒了。医生说我早就好了。叶<笑>晨，你就留下来陪我嘛，嗯，好不好？喂，爸爸，我发烧了，嗯，好想你，你可以来看看我吗
，你在哪家医院？爸爸马上就来。叶晨，你清醒一点啊！她不是你的亲生女儿。小蕊，安安没有父亲，夏新言一个人忙不过来，你先好好休息，不用等我。可是我也需要你啊，夏新言。为什么你和你生的那个野种，每次全不顾我的好事？哎，还嘴硬说没动心，这眼泪都快流出来了。安安现在怎么样？郑先生，你怎么来了？是不是安安又给你打电话了？去准备一间单人病房，让所有儿科专家过来会诊。是。还有，买一双暖和的棉套。好。等会儿。哦，谢谢。站长，孩子没什么大事儿，早也已经退了，多留意休息就好。谢谢医生。也谢谢你。先把棉头换上。嗯。还从脚入，你要这病倒了，谁来照顾安安？好。你这个疤是怎么回事？六年前你是不是在吸烟？呃，叶晨，叶晨，我和新言小时候都一起被开水烫伤过，所以小腿上都留了疤。呃，你看，我跟新言的疤是不是很像？新言，你看，这安安一生病，叶晨就这么着急，撇下我就过来了。我这心里还真有点吃醋呢。不知道的，还以为叶晨真是安安的亲生父亲呢，要不然怎么会这样？你说对吧？蕊蕊，你放心，我和战先生之间真的没什么。战先生，我保证不会让安安再打电话打扰你了。我先去病房了。叶晨，安安，咱们今天就要出院了，开不开心呀、啊？不开心，安安出院，爸爸都没有来接我。你们是谁？你们要干什么？夫人好，小姐姐好。金言，别怕，他们是我派来去接你和安安的。奶奶，奶奶，你想我们了，直接给我打个电话不就好了？他祖母。哎，祖母的乖安安。金言，这次呀，安安生病呀，可心疼死我了。我让保镖送你们过来呀，我才能放心的。快来吧，啊，奶奶在家等你们呢。不客气。哎，多吃点儿，张大嘴。哎，安安真乖。对了。安安出院，怎么没见叶晨在医院呢？他祖母，爸爸和妈妈吵架了，安安好久都没见到爸爸回家了。是吗？到底怎么回事啊？是不是叶晨又欺负你了？你和奶奶说，奶奶给你做主。奶奶，其实我和张叶晨，我们两个之间。奶奶，叶晨，这到底是怎么回事？不是敢欺负青言，把你头拧下来。奶奶，其实夏心言和叶晨他们俩啊，闭嘴！你算个什么东西？谁是你奶奶？没皮没脸的，还跟我们战家攀关系，真是！晚安。是。安安，走，叔叔带你进屋里玩。走喽。奶奶，其实我和夏心言是假结婚，安安也不是我的孩子。我已经找到当年救我的那个人，他就是沈蕊，所以我决定一个月之后和夏心言离婚，和沈蕊结婚。你真是混账！安安明明跟你小时候长得一模一样，你却为了自甘堕落的狐狸精，连自己的亲生孩子都不要！你，你真是要气死我！奶奶，奶奶，战奶奶，您不用生气。其实我跟星言是朋友，所以我对他是再了解不过了。星言私生活混乱，安安不知道是他跟哪个男人一夜情杀死了的，他真的不是叶晨的孩子。奶奶，安安确实不是叶晨的孩子。我和张叶晨结婚也只是为了给安安上户口。对不起，安安，你是被气糊涂了吧？这不关你的事儿，都奶奶的。
，冉月婵，这是不是又是你出的馊主意？我跟你说，可以给这女人一笔钱，但是我们战家的媳妇儿只有一个，那就是星颜。月婵，你说奶奶对我意见那么大，会不会，会不会是星爷在奶奶面前说了我什么？你放心，他不是那样的人。奶奶现在在气头上，等他气消了，我会重新向他介绍。走吧，我送你回去。没有的东西，到底怎么样子都能给我弄飞了。我告诉你，沈家可不养废物。我不管你用什么办法，尽早和他战夜成完婚，否则的话。要你好看！是，我知道了。夏青天，只要有你在，我就进不了战家的门，那我就只能出钓鱼了。哎，你们知道吗？咱们公司刚来个总裁，好像还是哪个豪门的大少奶奶。你们公司今天刚被战总收购，不会是战总夫人吧？难道新来的总裁是汝薇？这么大的公司，说送就送，战总可真爱他的夫人呀！部长，别说。沈总，这块区域呢，是公司策划部，大家都听着，公司今后由沈总做主，沈总的话你们必须服从。月月，新来总裁真的是你啊，孙部长。你这部门底下的员工，难道都是这种没脸没皮、爱乱攀关系的人吗？放肆！夏心言，你也不拿镜子照照自己什么穷酸样，还敢跟沈总装朋友？原来他之前那么清高都是装的，这么甜啊！真不要！我笑死了！他这种下等人，给人家豪门奶奶提鞋都不给，还妄想装朋友？我没有。蕊蕊，你今天这是怎么？青言，咱们在公司呢，毕竟还是最好公事公办，所以以后请你喊我沈总。孙部长啊，看来你这部门底下的员工还需要好好整顿一下。夏青言，等我回来给你算账。沈总，你听我解释。沈总，你听我解释。沈总。你要是看不惯夏青言，我马上开除他。我可不想让叶晨以为我这刚一上任就让你职权，对吧？自己私下收拾他就行了，手段不限，让他自己待不下去。哦，吴杨梅，沈总放心，我一定要让他自己辞职，滚蛋。大家都停一下，我宣布个喜讯。今天下班后呢，大家一起出去好好玩玩。这是沈总新上任给咱们大家的福利。沈总说了，大家随意，单由他买。耶，十多万费。部长，我就不去了，我晚上还要接孩子放学。就你事儿多，夏青言，别不识好歹，连沈总的面子都不给，小心开除你。就是，部门难得聚一次，你可别扫兴。啊，知道了。我会去的，小夏都出来玩了，不要放不开嘛。来喝一杯啤酒，没事的。对呀、啊，来一杯嘛，然后出来玩了一次。谢谢部长。你今天可是害我被沈总给盯上，我说你得再罚一杯。对，是该罚，确实应该来一杯。今天对不起，部长。嗯、再来一杯。再喝吧，喝吧，没事。我真喝不了了，部长。再喝一杯，没事的，啤酒没事的。来来来，大家给我们来一杯。部长，大家都回去了，我也先走了。都喝成这样了，回哪去啊？今晚就陪我睡了呗。下次别盯这种地方。
，永远掌心，知道了。就小贱，还是走。贱，还是走。回来。不腻了，动我的人，谁还能打我？我可是十二鱼的高管。睁大你的狗眼，好好看着，这可是战友。啊！你真走，我我我喝多了才麻烦你，别扰了我。把他拉出去，处理干净。嗯、我再也不想看到他。来、嗯，来。哎，大哥，大哥，让我们站住！哎哎，你没事吧？我我没事，站住，我先走了。别逞强，我送你回家。你放什么狗？我逃避了，后悔还复。老大一直就在我眼前，我怎么能不生气呢？一晨。你这样做是不是有点太过分了？你想多了，我和夏心言没什么，也不可能有什么。瑞，沈总，你误会了，今天晚上其实是沈部长和和我发生了点矛盾，但你们只是路过，帮了我一个忙。是是是这样，对不起啊，心言，我误会你了。呃。你说我刚才下手确实重了点儿，哦，没事吧？没事。嗯、啊，还在家等我呢，我先回去了。等一下，送夏小姐回家。我？啊，不用了，我自己就能回去。韩特助，我，呃，今天。今今天我太奶正好二婚，我得回去随个份的。呃，顺路我送你。走走走走，谢谢。哎，别客气。叶晨，沈总，你找我有什么事儿吗？心言，我是听说啊，你今天请假了，所以来看看你。昨天晚上脚不是受伤了吗？别站着了，快走。谢谢你啊，沈总。心言，咱们两个是朋友，别叫的这么生疏。以后在私下还是叫我蕊蕊吧。你现在还把我当成朋友了吗，沈蕊？既然你都这样问了，我也不装。这里是一千万，足够你跟你女儿回老家好好过一辈子了。我不想对你感情深浅，所以赶快拿着钱离开。我没想到我们的友谊就这么脆弱，沈蕊，我不会走的。龙川是有最好的教育资源，为了安安，我也会留在这里。夏心言，你别进酒不吃吃罚酒。我今天这样做，完全是出于以前我们俩关系的份上。你确定你不走？我确定。好，那以后我们不再是朋友。不对，确实。了。全部起立，所有人不能离开现场，配合调查。发生什么事儿了，沈总？是怎么了？战总送给我价值三个亿的证件，那个贼舅子，给我搜！哎，你们干什么？哎。你们干什么？为什么只搜我的工位啊？当然是因为只有你见过我的婚戒，所以你记，你嫌疑最大了。嗯、沈总，找到了。真没想到，夏心言，三亿的东西你都敢偷啊？你就算再嫉妒沈总，你也不能偷东西啊！真给我们策划不丢脸。我没有偷。沈蕊，是你把戒指放在我的抽屉里，故意栽赃我的。夏心言，你演的可真好，我可是堂堂战总夫人，会用得着诬陷你这种穷酸货吗？我还有东西没找到，要好好审一下。你们干什么？你们干什么？放开我！夏心言，你说，如果我把你这个当小偷被抓的视频放到网上？那以后你女儿还有学生吗？不仅没学上，恐怕还会被人霸凌吧。毕竟她的妈妈啊是个小偷啊
神元，你给我删掉！秦少年，我本来是打算放过你，但是这一切都是你自找的。可带刀，放开我！你们干什么？干什么呢？放开他！叶叶晨，你怎么来了？他不是你的朋友吗？为什么这么对他？是，他是我的朋友，但是，但是你也看到了。偷走了你送我的婚戒，我怎么能轻易放过他呢？我没有偷。他不是这样的人，这中间肯定有什么误会。你又来保证他不是这样的人，你不觉得？你不觉得你自己对他太过于关心了吗？你是不是真的爱上他了？绝不可能！我说过，你是我的妻子，我爱的只会是你。沈蕊，我没有偷过你的东西，你这么做不就是想逼我离开吗？好。我走，继续。等一下，你怎么会有这个玉佩？玉佩是我前两天找最好的玉雕师刻了送给他的。闭嘴！我要听他说，他们俩腿上有一样的疤，还有一样的玉佩，这到底是怎么回事？这块玉佩确实是沈总送给我的。夏青烟，你的良心都是被狗吃了，对吗？我把这么好的玉佩送给你，你不仅不知道感恩，你还想方设法来抢我的老公，你让我太失望了。闹了半天，沈总和夏青烟还真的是朋友啊，这是为了占走闺蜜反目了？他可真够不要脸，抢自己闺蜜的老公，他可真够下贱。你们是都没有工作吗？给我滚！听听听听，夏青烟，就你这种小三行为，会被所有人不吃。阿、啊、凤，不只是你，以后你的女儿也会一辈子都抬不起头来，因为她以后也可能传承你的优良基因，当个小三，因为她就有一个当小三的妈。飞蕊，你别张口闭口就小三小三的。我们两个现在还没离婚呢，她现在结婚证上老公的名字还是我呢。要说小三，搞搞清楚谁才是。家人，我杀了你！够了，叶晨，你刚刚说什么你都听到了呀？你还这么护着他，为什么呀？沈蕊，你们两个之间的事儿和我无关，别怪在我头上。不过你也放心，我绝对不会用那种下三滥的手段跟你抢。这工作，我不干了。夏心言。夏青言，既然我们两个之间已经没有可能，就请战总不要再做这个名目的事。妈妈，虽然你没工作了，但你别难过，阿安以后养你。好，我妈妈的安安强杀，走吧。谁能破我结局，十万归谁？妈妈，这里下期给钱，你要不要试一试呀？这样你一个人养我就不会太累了。小朋友，那么多厉害的老先生都破不了我这盘棋，你和你妈妈还是算了吧。不试试怎么知道？走啊。你竟然真的破了我的棋！叔叔，我妈妈可厉害了，你不能骗我妈妈，把钱拿出来。好啦，叔叔跟咱们开玩笑呢，咱们回家吧。来、啊，等等，我顾云胜从来不骗人。你既然破了我的棋，这十万就是你的。先生，我就是陪孩子玩玩，但是如果你要是真的想给钱的话，就把钱给有需要的人吧。走啦，回家了。等等，我们可以加个联系方式吗？叔叔，你在追求我妈妈吗？啊，我都已经有孩子了。我不介意。我刚刚听孩子说
，你一个人在抚养他，目前你应该是单身吧？抱歉，先生，我们不合适，而且我也没有这方面的打算。走了，我再考虑一下。又做慈善呢，表哥，我这一次遇见了一个一见钟情的女人。第几个？第，你就别逗我了，哥。谁？可惜啊，是个单亲妈妈。<笑>你单亲妈妈？那单亲妈妈怎么了？单亲妈妈一样温柔体贴，一样得体大方，还更懂得照顾别人。哇，表哥，你这么懂单亲妈妈，难不成你交往过？总之，大胆去追求吧，不要怕别人眼光。哥，我悟了，明天我就去他家门口去蹲下去。哎，还记得我吗？我是顾元胜呀。昨天那个其他我们见过，我真的不介意你有孩子，我们可以先从朋友做起嘛。啊啊，珊珊、啊，顾先生啊，怎么又是你啊？我昨天已经拒绝过你了。夏星云。不是我说你怎么还没离开龙门？这是又给自己找了个养女儿的接盘侠、嗯，看来床上功夫还是不错吧、嗯？要不然这怎么会？夏、哎、心言，你敢打我？沈主任，你早上没刷牙吗？嘴怎么那么臭？贱人，我打死你！哎，你干什么？大白天想动手是不是？小心我给你录下来，发到网上，让你射死啊！好啊，夏行远，今天我就暂且放你吧。但是如果你再不赶紧离开龙川，我迟早弄死你。再见，刚才谢谢你了。哎，那我们现在是不是可以做朋友？不可以，顾先生，我们之间不可能，你就别在我身上费心思了。哥，你说这单亲妈妈的心怎么就这么硬呢？这么难追，交个朋友都不行。嗯，既然我们两个之间已经没有可能，就请站走，不要再做这个冤枉鬼的事。是啊，心真硬啊，硬。太硬了，这么晚了谁呢？张逸晨，你怎么喝成这样？心言，一起拒绝我。你疯了，星言，我喜欢你，我喜欢你。昨天晚上是司机送错的地方。嗯，我喝醉。那什么都没有。嗯。呃，你就是喝多了，然后在沙发上睡了一晚。既然你已经醒了，那你就快点离开吧。我可不想沈伟到时候又误会什么。而且我也要去约会了。谁？是你那个所谓的发小吗？哦、啊，是。战总，你马上就要结婚了，我也要有新的开始了。所以战总，你以后还是避避嫌吧。顾晨言，哎，美女，我们又见面了。顾先生，怎么又是你啊？你你不会每天在这蹲守我吧 ？No， 怎么能叫蹲守呢？我们呀，就像有缘。但是我们之间不合适，不可能。哎哎，这样，你只要答应帮我一个忙，以后我再也不纠缠你了。先以退为进，这种相处机会再说。说吗？你假装做我的女朋友，陪我去参加家族聚会，不行。哎哎，我求求你了，我奶奶说
，如果这一次我再不带女朋友回去，他就要打断我的腿，就这一次啊。好，就这一次。真的，谢谢你。嗯，这啊、呃，那这花你就自己留着吧啊。啊，谢谢。这花怎么了？挺香的嘛。奶奶，这是我和叶晨特意为您挑选的翡翠玉佩，祝奶奶福如东海，寿比南山。我呸！让我说你个小兔崽子，今天是家族聚会，你不带你正规娶的老婆，带着个小三儿过来，你是成心要气死奶奶吗？哟，外婆，怎么生这么大的气啊？得了，外婆，别气了啊！告诉你个好消息，我把我的女朋友带过来，让您乐呵乐呵。心言，进来吧。外婆，这位就是我的未婚妻夏心言。他奶奶，他是你的女朋友啊，他是你表哥的老婆。你你们兄弟俩是要气死我吗？心言和表哥，怎么可能？叶晨，你看我说什么来着？这个夏心言呀，他根本就是私生活混乱。这才几天呀，就跟你表弟勾搭上了。你闭嘴！行了，你们两个我不同意。你们两个呀。我也不同意。那，这，那，哎，这样看着就舒服了，怎么感觉还是差点意思呀？哎，这样就对了。奶奶，我和战逸晨之间已经不可能了。顾医生，对不起。我不知道你是战逸晨的表弟，这场戏给你演砸了，实在不好意思。奶奶，我还有事，我就先走了。哎呀，傻小子，愣着干嘛？追呀，快呀！追、嗯！咦，夏金莲，你什么时候和顾医生在一起的？跟你有什么关系？你脖子上的吻痕是他的吗？你不会跟他睡了吧，夏金言？你怎么那么饥渴啊？啊，你怎么那么不接人情？夏金晨，你疯了！就算我真的跟他睡了，又怎么样？跟人有什么关系？你凭什么相信？你凭什么这样啊？因为我喜欢你。不知道从什么时候开始，我就离不开你，夏金言。我喜欢你。妈妈，你和爸爸真的不能在一起吗？啊，妈妈，啊。没事的，妈妈。如果爸爸惹你难过，那安安也不要他了。安安真乖。贱人，只要你活着，战叶晨就永远不会娶我。带着你的女儿去死吧。妈妈在这儿呢，啊！千万不能有事儿。怎么回事？我听说你和安安出了车祸。有人要杀我们，他们开车撞了我们就跑了，我没有看清他们的样子。去查，不管是谁，我都要让他付出代价。是。那个废物，竟然没撞死这个贱人！孩子需要紧急出血，你们有什么朋友是 R H A B 型血？我是。一般来说，熊猫血的孩子父母也是熊猫血的概率会大点。安安的血型竟然和我一样。沈小姐，这是你要的那个三十一病床那个女孩的头发，做的不错。这张卡里有五十万，谢谢沈小姐。是那个小贱人，不仅和郑亦辰的长
的梦想，连许行都一样，怎可能会成真？写不出来了。沈小姐，你给我们两个人投画的主人确实是亲属关系。这件事绝对不能让战爷臣知道，可他们都不知道孩子是他们俩生的。当年他是怎么爱上的？喂，想办法帮我找到夏轩烟前男友，快！沈总，沈总，沈总，我我我已经按照战总说的，已经离开龙川了，而且再也没去找过夏青烟。我求求你，就放了我吧！我求求你。哎，这么害怕干什么呀？我今天找你楠楠是有其他事情要问，如果你的回答让我满意，这些钱都是你。说，夏青烟怀他女儿那晚，到底发生了什么？那晚，我本来准备将夏青岩卖给一个大的老板，可是我在回去的时候，发现有一个醉鬼走错了他的房间，把他给睡了。啊，操！被这醉鬼给截胡了。不行，算算药效时间，夏青岩的药效马上就要过去了。夏青岩，哎。韩太柱，韩太柱，无后我就把那个醉鬼扔进了他自己的房间，骗夏青岩说是我和他睡了。姑妈，那个男人好像是战总，我说怎么那么熟悉呢？夏青岩的女儿是战总的，闭上你的狗嘴、啊！我告诉你，这件事情我不希望有你三个人知道。啊、滚！怎么能这么巧？韩安不仅和我长得很像，而且连血型和我都一样。可是我不记得我六年前见过夏青莲。战、嗯、总，六年前您和二弟在酒店喝酒那次，确实是喝多了。我说送您回酒店，您不让我送。那天我实在不放心您，去酒店看了看，您当时不在。不过第二天早上我一大早又去了，您确实回到了酒店，但是衣衫不整。这么说，安安很有可能是我的孩子。是不是？不是。六年前，你是不是也在皇冠酒店？安安是不是我的孩子？哥，安安是我的孩子。这是我和安安的亲子鉴定。六年前，你和我喝醉的那晚，我不小心捅破了青云的房间。安安他确实是你哥的亲生母，但是战逸晨并不喜欢夏青烟。如果他为了孩子年纪和夏青烟在一起，他们俩也不会幸福。我知道你喜欢夏青，所以不如我们两个各取所需，达成合作。好。所以那晚真的是你？对不起，青烟，我一直以为这果然是一场梦，但每次看到你，我都有一种熟悉的感觉，所以我们就偷偷跑去做了亲子鉴定。没想到，安安竟然真的是我的女儿。心言，以后我们一家三口永远在一起，再也不要分开了，好吗？什么？安安是云胜的孩子？奶奶，奶奶，别扶我！真是孽缘啊！既然安安是云胜的孩子，又不珍惜心言。还嘴点离婚，让云胜一家团聚。你真的是我的亲爸爸吗？那我们怎么长得一点都不像呢？怎么不像呢，乖？你的鼻子和爸爸长得一模一样。真的吗，妈妈？啊，咱们不是看了亲子鉴定吗？那上面是不是说他就是你的亲生爸爸呀？好吧，虽然你没有叶晨爸爸帅，但看在我是你亲生的份上，那我就勉强认了吧。哼，真乖。老婆孩子都被抢走了，啥感受啊？你走吧。张叶晨爸爸。哥，你怎么来了？明天我们去登记所把婚给离了。好。嗯
，离婚手续已经办完了，我和安安会尽快从你们家搬出去。你打算和顾云胜什么时候结婚？我没打算。叶晨，我先走了。叶晨，现在你总不娶我了吧？我奶奶还没同意呢。郑叶晨，难道你心里还有那个夏心言吗？你们已经离婚了，况况且她已经是你表弟的女人了。叶晨，嫁给你一直是我的心愿，真的。就算你不爱我吧，你就看在我揪你的份上，和我结婚好不好？好。恭喜恭喜！恭喜战龙和沈小姐订婚，郎才女貌，真是太般配了。哎<笑>，詹老夫人怎么没来呢？据说老夫人不喜欢这个孙媳妇，所以订婚典礼都没出席。要是老夫人不同意这门婚事儿，今天这订婚宴就是作秀，是耽误的真呐！死老太婆，我迟早弄死你！欢迎各位来参加我和叶晨的订婚宴，欢迎各位。恭喜表哥表嫂订婚，就是不知道你们这个订婚典礼是哪个公司策划的，也推给弟弟我呀。<咳>等我和星言订婚的时候，也选这家公司。<笑>不知道。对不起，云叔，我去趟洗手间。夏星言，办这次订婚宴呢，叶晨可是花了不少钱，就是为了向所有人证明。他有多爱我？夏星爷，你装什么？现在心里一瞬很难受。但是我告诉你，战叶晨呢，终究还是我。马上就要加入战。沈月，我告诉你啊，一个人越缺什么，就会越想炫耀什么。只要战奶奶一天不认同，你就一天别想加军战家。战爷，现在还敢说这种话？你孩子不都已经找到爹了吗？怎么，你还想勾引叶晨啊？你还想勾引他啊？沈月，拴不住战叶晨是你自己没本事，少怪别人。而且我告诉你，我没有你那么自私阴险，我对别人的老公从来不感兴趣。救命！叶晨，叶晨，救我！快叫医生！我的你，他自己推翻的，跟我没关系。我救不了了，叶晨。当年沈蕊救我的时候，放了一束天竺葵，怎么可能对花粉过瘾？救我的人根本不是他。叶晨，我我快，赵总，赶快救救我们家叶晨啊！啊，这……去叫医生。是。叶晨，真的是他夏心言，他故意把花瓶推翻的。我战总，维维她可是你的未婚妻啊，你可一定要为她做主呀，把那个女人赶出洛川。哥，姓严她肯定不是故意的，因为是她自己推翻的花瓶。林晨，你当时救我的时候，不是给我一束天竺葵？我我我能是。啊、你当我是傻子吗？满嘴谎话！叶晨，你轻点，轻点！你说，你的这个玉佩是哪儿的？说，这是我的玉佩，为什么会在你呢？所以，六年前在西营救我的人是你。六年前，是我救的你。不是的，叶晨，刚才撒谎不是他救的，是我救的。闭嘴！把他给我拉出去。从今以后，我再也不想看到沈家的任何事情和消息。是，郑总，这事都是沈薇的这个小贱人自作主张在那欺骗你的，这事我完全不知情，跟我没关系啊！都是这个小东西，都是你害的！你敢老婆死他？你这么多年把我当成利用工具，你现在利用够了吗？哎呀，你就是那些狼心狗肺的东西，我被你利用，你看你老婆是你的小贱人。原来你一直在我身边，心言。既然我们再也不分开，好不好？这
，他已经是我的未婚妻了，啊，也是我的孩子，哥，你还要跟我讲吗？喂，喂，妈妈，啊，出事了。天生，啊，现在情况怎么样啊？你们是怎么作战的呢？竟然给孩子输直系亲属的血，导致严重的排异反应，还好送来了及时，要不然就出大事了。直系亲属的血，你们有什么朋友是 RH、AB 型血、啊？我是。难道安安真的是我的孩子？我也不知道是什么情况。对不起哥，安安确实是你的孩子，我也没有想到排异反应会那么严重。对不起，心言，都怪我自私，差点安安出了事。对不起，心言，安安真的是我的孩子。心言，安安真的是我的孩子，嫁给我好吗？好，安安已经痊愈，可以出院了。妈妈终于和爸爸和好啦。啊，爸爸妈妈还有个礼物要送给你呢。爸爸和妈妈复婚啦。啊。到时候等你出院了，来当爸爸妈妈婚礼上的小花童，好不好？好，我要做最漂亮的花童，比妈妈还好看。哦，比妈妈还好看，那可不行啊！爸爸同意了。<笑>啊，你出院喽！出院高不高兴啊？高兴。嗯，刚刚一会儿要当谁的小花童啊？你的。我的，哎。啊